大家好，在这期视频当中，您将学到二零二二年免费数字化生活教程《一分钟搭建微软 Windows 十一免费桌面云主机教程》。我是老罗，大学生们叫我罗叔。我的频道专门为大家分享数字化时代的免费资源及知识，通过通俗易懂的方式，帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗。大学生们总爱私信老罗说：“罗叔，我刚知道你的频道，错过了很多精彩，怎么办？”那如果觉得好，请点个赞；觉得可以，订阅一下，并打开小铃铛后继续看，实时推送小铃铛。新视频一出，立马把你来召唤。好，这一期我们主要是讲微软 Windows 十一的云主机免费搭建的，还是分为。四个章节：注册前的材料准备、注册流程概述、注册过程演示、上期流程回顾及问题解答。微软 Windows 十一的云主机免费搭建教程的准备分为这五步：首先，你要有个网络，而且任何网络都可以；其次，你要注册一个 Outlook 邮箱、手机。你要有一台可以接受短信的手机，到时候要进行短信的验证。To Desk， 远程桌面这个客户端少不了，可能它会比微软原生的远程桌面软件要来得更顺畅一些。这里注意一下啊，云主机每次只有四个小时的生命周期，过期后可以无限次申请并使用。老罗已经连续申请了三次了。那就等于是十二个小时，还是可以用的。这里还是老生常谈，友情提示一下：网络任何免费资源的注册都有其时效性，使用上有局限性，更不能保证如同收费资源的流畅性和舒适度。我们在此仅讨论技术上的可行性。想要完全满意，可购买收费资源，根据您预算找到您合适的方案。在此，您无需多言。如果觉得不满意，可以止步于此。这里表示理解。还有，对于本频道的所有视频，根据时效性，会在视频下方创建一个置顶评论，用来及时更新内容发展变化情况。请大家及时关注视频下方的置顶评论。好 ，Windows 十一的云主机免费搭建教程的操作流程，分为这五步。首先，邮箱注册。你必须要有一个 Outlook 邮箱，然后利用 Outlook 邮箱来申请微软的 Azure Sandbox 资源，其实是一个沙盒。然后要有自己的手机进行短信验证，这个也是很必要的。验证过之后，你就在右边栏看到可以输入命令的命令行，可以输入老罗提供的三行命令：稍安勿躁。大概等个五分钟之后，用户名密码和 IP 地址就会跳出来。那么我们就可以通过本地的 Windows 或者 Mac 的远程桌面客户端进行登录。登录之后，我们最好这里老罗建议啊，最好安装一个 To Desk， 因为 To Desk 测下来可以更顺畅的访问这个 Windows 十一。至此呢。你就可以对 Windows 十一的云主机桌面进行很多自己喜欢的实验操作了。这里老罗就不赘述了。大家好，欢迎来到罗叔的桌面。我们打开浏览器，好，输入罗叔提供的网址。好，点击 Sign in。这边罗叔之前已经提前注册好了一个 Outlook 邮箱。登录，输入密码，确认。因为这是个全新的邮箱啊，没使用过，所以它会让你在使用之前输入一些 profile 相应的一些信息吧，随便点吧，一路 next， 好 ，OK。好，我们看到现在左边点击 Active Sandbox， 
，激活杀青。这里要验证你的手机短信，填入你真实的手机短信验证，然后跳出 Review Permission， 点一下。好，这边在审查许可这边点击接受，这边右边就开始真正的检查你的权限了。验证过了嘛，所以就可以用了。好，左边显示是三小时五十九分，其实也就倒计时四个小时嘛。右边比较重要是命令行区，我们稍微等一下。好，在这边输入老鼠提供的命令行，一共三行，一分钟都不要。好，第一行。回车，好，第二行，第三行，运行，好，这边给它稍微跑一下，整个的流程五分钟都不要，大家有兴趣可以左右时间对比一下就知道了。这边用户名密码、该 IP 地址都出来了。好，这边写了，我当时十一已经可以使用了。好吧，我们现在就打开我们的 Windows 远程桌面。老罗这边用的是苹果的啊，输入 IP 地址。这边不用管它，其实已经部署好了。这边只是一个本地跟远程之间的连接而已。好，这边稍微改一下分辨率，稍微小一点，看得清楚一点。就是 Azure User。好 ，X Next Accept。好，这边出到桌面了啊。打开 Chrome 浏览器，先看一下 IP 地址。这是微软在荷兰阿姆斯特丹的地址。好，我们现在来看一下它的网速如何。也是大家最关心的，八十七啊，八十八，上下行基本上不到一百，测下来。看一下硬件的配置。这里插一句啊，这个沙盒是可以无限使用的。好，我们看一下硬件配置如何。可以是内存、CPU 跟硬盘三件套。好。CPU 是智强双核的，内存七个 G， 这都跟之前视频里的 GitHub Action 是如出一辙的。
看一下硬盘，好，六十四 G， 固态硬盘。为了便于使用，我们这里给它安装一下 To Desk 这个远程桌面的客户端软件。个人使用下来感觉比微软的远程桌面这个软件要快一点。可能这个软件在全球布置的这个 CDN 或者是一些服务器比较适合我们吧。好，我们打开百度，在百度里边搜 “to desk”， 这个没有到官方，因为官方有可能会被 ban。这边就自己登录一下了啊。好，我们用本地的 To Desk 去远程连接，刚刚安装好 To Desk 客户端的 Windows 十一，我们登录进来，密码是 Windows Password at 零零幺 ，W 跟 P 都是大写啊，这里注意一下。好，点击登录。好，我们再跑一下什么呢？跑一下 fast.com， 因为用 To Desk 之后，使用感觉就比较顺畅了，所以我基本上建议大家用 To Desk 进行一些远程的操作。你要申请一些。东西啊，就比较好用。好，这里把远程桌面就可以关掉了，因为只有一个进程嘛。To Desk 占用了 RDP 就不用了。你看，还剩下三个小时三十五分钟，这边就不用管了。好，又到了上期流程回顾及问题解答。哎，上一期还是在二零二一年了，时间转瞬即逝啊，时光如梭。好，我们。对上一期进行回顾，上一期我们主要讲的是 Windows 三六五云免费试用，那么也是要有一个 Outlook 邮箱，然后注册之后才能申请微软的这个 Windows 三六五桌面云。其次呢，也是需要一个手机号进行短信验证的。再次就要一个国际信用卡进行一个验证。最后等待二十到三十分钟后，你的 Windows 三六五桌面就生成了。老罗，这个 Windows 365至今还在用，所以讲不存在什么失效不失效的问题。如果手机收不到短信怎么办？嗯，那你不要使用你的虚拟号啊，用真实的手机号。无论你在新加坡、香港还是在哪里，都是可以收得到的。虚拟信用卡无法通过验证怎么办？那无法通过验证你就换呗，这个就是。比甲骨文要容易得多，甲骨文云比较困难。有些朋友问，哎，等了半个小时，这怎么刷新还没刷出来？那这个你就稍安勿躁，耐心等待呗。那总归半个小时出不来，一个小时肯定出来了。再出不来，你就重新申请一次，这个倒没什么太大的关系。